வணக்கம் வாழ்வளமுடன் பனிசிறி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் குழந்தை வளர்ப்பு பற்றி பேரண்டல் கேர் என்று சொல்லி ஒன்று ரெண்டில் இருபத்தோரு தலைப்புகளில் நிறைய விஷயங்களை அலசி இருக்கிறோம் பேரண்ட்டுகள் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்கனாலே எதிர்கால சந்ததி வளமான நலமான சந்ததியாக உருவாகும்ங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது அதே போல் குழந்தைங்களை ஜீனியஸ் குழந்தைங்களாக உருவாக்குறதுக்கு என்ன சொல்லியும் ஒரு பதிவு இருக்கும் அதன் தொடர்ச்சின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரியான குழந்தை வளர்ப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ப்ரெக்னன்சி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் தீர தீர எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லணும் எல்லா தலைப்புலேயும் சொல்லணும் மாற்றி மாற்றி சொல்லணும் எப்படியாவது ஒரு தலைப்பிலனாலும் அதை எதிர்கால தாய்மார்கள் பெற்றோர்கள் குழந்தை வளர்ப்பில் ஈடுபடும் போது அதை ஒரு முறை நம்மளோட பதிவு தூண்டுகோளாக இருந்ததுன்னா பெரிய வெற்றி என்று நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இப்பையும் நம்மளோட குழந்தைகள் மழலைகளை எப்படி ஜீனியஸாக மாற்றுறது நல்ல குழந்தைகளாகவும் அறிவான குழந்தைகளாகவும் ஐக்கு நிறைந்த குழந்தைகளாகவும் மிக ஆரோக்கியமான குழந்தையாகவும் கிரியேட்டிவ் மைண்ட் உள்ள குழந்தையாகவும் நல்ல படிக்கக்கூடிய திறமைசாலி குழந்தையாகவும் எப்படி உருவாக்குறது என்கிறத பற்றி தான் பேச போகிறோம் வெகு இயல்பாக குழந்தைகள் நடந்து கொள்ளும் விதம் பேசும் விதம் எல்லாவற்றையும் கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் அதில் இந்த கால குழந்தைங்கள் நம்ம மொபைல் ஃபோனே அந்த குழந்தைங்க கையில் அதிகமாக கொடுத்ததுனாலே என்னவோ மொபைல் ஃபோனை அனாவசியமாக நம்ம அவங்க கையில் திணிக்கிறோம் இருந்தாலும் அதையும் அவங்க கற்றுக்கொள்கிற ஸ்பீடை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மொபைல் அப்ளிகேஷனில் தெரியாத விஷயங்கள்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தை கடை கடை கடனு ஓப்பன் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கும் ஸோ ஆச்சரியமாக இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த குழந்தைங்களோட கற்றுக்கொள்ளும் திறன் மிக உச்சத்தில் இருக்கும் பருவம் என்கிறது பன்னெண்டு வயசு கீழே இருக்கும் போது தான் அதுவும் நாலு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசுக்குள்ளே வந்து கற்றுக்கொள்ளும் வேகம்ங்கிறது மிக உச்சத்தில் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன உங்கள் குழந்தைங்கள ஜீனியஸாக உருவாக்கணும் நல்ல சூப்பர் பிரைன் குழந்தையாக மாற்றணும் கிரியேட்டிவான குழந்தையாக மாற்றணும்னு ஆசை மட்டும் பட்டால் போதாது ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு மணி நேரம்னாலும் அந்த குழந்தை கூட நீங்கள் செலவு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அப்படி அந்த ஒரு மணி நேரம்ங்கிறது குவாலிட்டியான ஒரு மணி நேரமாக இருக்கணும் அந்த ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நீங்கள் மொபைலில் நோண்டுறதோ இல்லை அப்போ வேறு ஏதாவது கதை பேசுகிறதோ இல்லை அப்போ ஏதாவது ஆஃபீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணுறதோ இல்லை அப்போ வேறு ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதோ இல்லாமல் முழுசாக ஒரு மணி நேரத்தை அந்த குழந்தைக்காக ஒதுக்குங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா குழந்தை கையில் ஒரு பென்சிலை வைத்து வரைந்து கொண்டிருந்தால் அதோட கவனம் முழுசாக அது மேலே தான் இருக்கும் அப்படி தான் நீங்களும் அந்த குழந்தை மேலே இருக்கணும் அந்த குழந்தையே ஒரு நல்ல ஓவியமாக ஒரு சிற்பமாக வடிவமைக்கும் நேரமாக அதை மாற்றிக்கணும் அப்படி மாற்றிக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க கூட நீங்கள் பழக ஆரம்பிக்கணும் அவங்களோட பாஷையில் பேச ஆரம்பிக்கணும் அதாவது மழலை மொழியில் பேச ஆரம்பிக்கணும் அவங்க மொழியில் பாட வேண்டும் ஒரு பெட்ரூமில் இருந்தீங்கன்னா அவங்க கூட ரெண்டு குட்டிக்கரனை அடிச்சு பாருங்கள் அவங்க கூட விளையாடி பாருங்கள் அவங்களோட மிங்கில் அவங்க முதல்ல அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கிரியேட் பண்ணணும் ஓ நம்ம கூட நம்மளை மாதிரியே விளையாடுறாங்க என்கிற ஒரு ஃபீலை க்ரியேட் பண்ணுங்க எல்லா குழந்தைக்கும் பொதுவாக ட்ராயிங் போடுறதுனா ரொம்ப இஷ்டமாக செய்வாங்க அவங்க எதிர்காலத்தில் ஆர்டிஸ்டாக ஆகிறாங்களோ இல்லையோ எல்லா குழந்தையும் இனிஷியலாக பிக்கப் கையில் ஏதாவது ஒன்று கிடச்சிதுன்னா அது ஸ்கெச் பேனாவோ கிரையானோ இல்லை கலர் பென்சிலோ எது இருந்தாலும் அது அவங்களோட சந்தோஷத்தை இருமடங்காக மாற்றும் நீங்கள் வேணால் ஒரு ரெண்டு மூணு வயசு இருக்கிற குழந்தைக்கு ஒரு கலர் பென்சில் சின்ன பாக்ஸ் வாங்கி கிஃப்ட் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷப்படுறாங்கன்ட்டு ஸோ அந்த குழந்தைங்களை வரையறதுக்கு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுங்க அவங்க வரையறத கண்டிப்பாக விமர்சனம் பண்ணாதீங்க இப்படி இல்லை அசிங்கமாக இருக்குது இப்படி மாற்றி செய்யணும் அவங்கள வரையறைக்கு உட்படுத்தாமல் அதை என்கரேஜ் பண்ணுங்க பூரண சுதந்திரம்ங்கிறது அவங்களுக்கு இருக்கணும் வரையட்டும் அவங்களா கேட்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் டிப்ஸ் சொல்லணுமே தவிர மற்றபடி அவங்கள ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீயாக ஓடுங்க 
அவங்க செய்கிறத பாராட்டுங்க அது என்ன செஞ்சாலும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு வண்ணங்களின் மீது ஆர்வம் எப்போதும் இருக்கும் அதனால் கையில் ஒரு சிவப்பு ஸ்கெட்ச் பென் எடுத்துங்க இந்த மாதிரி கலர் வேறு எங்கெல்லாம் இருக்குது என்ன குழந்தைங்க கேட்டு அதை தேட சொல்லுங்கள் அது உங்கள் வீட்டு ஜன்னலில் இருக்கிற ஸ்க்ரீனாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களோட வேறு ஒரு ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெட் கலர் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது தொட்டுக்காமி என்னு கேட்டிங்கன்னா செம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஊடு ஃபுல்லாக ஓடி தேட ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அந்த வண்ணம் கற்றுக்கொள்ளும் தன்மை ஏங்கிறதும் ஒரு பொருளை ஐடென்டிஃபை பண்ணுற தன்மை ஏங்கிறதும் அபரிமிதமாக வளரும் அதே போல் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமாக அறிமுகப்படுத்த வேண்டியது இந்த காலகட்டங்களில் இந்த குளோப்னு சொல்லி எல்லா ஸ்டேஷனரி கடையிலையும் விற்கும் உலக உருண்டை அதை வாங்கிட்டு வந்து நாடுகளின் பெயர் டெய்லி ஒன்று காமிச்சு அதை சொல்லி கொடுக்கறது கண்டங்களின் பெயர் அதாவது கான்டினென்டல் பெயரை சொல்லி அது எங்கே இருக்குது ஒரு சீஷோர் எங்கே இருக்குது எந்தெந்த கோர்ஸ்களுக்கு என்னென்ன பேர் என்ன சொல்லி டெய்லி ரெண்டு விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கலாம் அதே போல் கலரை வச்சு நம்ம நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த கலர் ப்ளஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்கிறது குளோபலில் ஆரம்பிக்கணும் அதே போல் இந்த குழந்தைங்களிடம் நாம் அடிக்கடி கேட்குற கேள்வி என்னு பார்த்தா ஒரு எப்போ தூங்க போகுது போய் படுங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருப்போம் அப்படி போய் படுக்கிறதுல அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை கிரியேட் பண்ணணும்னா எப்போதும் தூங்கும் போது ஒரு கதையை சொல்கிற பழக்கத்தை உருவாக்குங்க அந்த கதை எப்படி இருக்கணும் ஏன்னா அன்னைக்கு சொல்லி அன்னைக்கே முடிகிற மாதிரி கதை இல்லாமல் அன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கதையை சொல்லி அதுக்கு ஒரு தொடரும் போடுங்க லைக் சிந்து பாத்து கதை மாதிரியோ இல்லை மகாபாரத கதை மாதிரியோ இல்லை பெரிய புராணங்கள் மாதிரியான ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கையில் எடுத்துக்கிட்டு இல்லை நீங்களே கிரியேட் பண்ணுற ஒரு கதையாக கூட இருக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் போடுங்க அந்த கதையில் வர ஹீரோ அது பீமனாக இருக்கலாம் அர்ஜுனனாக இருக்கலாம் இல்லை ராமராக இருக்கலாம் அனுமாராக இருக்கலாம் யாரை பற்றி சொல்லும் போதும் அவங்கள நல்ல உயர்த்தி அவங்களோட பிம்பத்தை அந்த குழந்தையோட மனசில் பெரிய ஹீரோவாக உருவாக்குங்க ஏன்னா அவங்க தன்னை மேட்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு பிம்பம் கிடைக்கணும் அந்த மாதிரியான கதைகள் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே சொல்லாதீங்க அதுக்கு ஒரு தொடரும் போட்டு மறுநாள் ஆர்வமாக குழந்தை போய் படுத்தா தான் கதை என்கிறத ஒரு தொடர் மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிங்க இந்த காலகட்டங்களில் குழந்தைங்க நம்மள்ட்ட பேசுகிற விஷயங்கள் அனைத்துமே கேள்விகளாகவே இருக்கும் இது என்ன அது என்னங்கிற மாதிரி கேள்விகள் தான் அவங்களோட பேச்சு இல்லை அதிகமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு முடிந்த அளவுக்கு நிறைய பதில்களை சொல்லுங்கள் பதில் தெரியலைன்னா தேடி கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் அப்புறம் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன்னு அஷ்யூர் பண்ணுங்கள் தெரியாதுங்கிற மாதிரியோ இல்லை மூஞ்சில் அடிக்கிற மாதிரியோ எப்போத்தாலும் துணை துணங்குறேன்னு சொல்லியும் அடக்கிறது கண்டிப்பாக கூடாது அதே போல் இந்த அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு க நம்மளும் சளைக்காமல் அவங்கள்ட்ட நிறைய கேள்வி கேட்கணும் அதுக்கு உண்டான பதில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை திரும்ப திரும்ப வேறு வேறு கோணங்களில் கேட்டு அவங்க மனசில் பதிய வைக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா உன் பேர் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு பேரை சொல்கிறாங்க குழந்தைங்க என்ன அடுத்து அதே போல் மறுபடியும் மறுநாள் உன் பேர் என்ன சொல் என்னு கேட்டால் அது குழந்தைங்களுக்கு போர் அடிச்சு போயிடும் அப்போ என்ன சொல்லணும் அம்மாவோட செல்லத்தோட பேர் என்னன்னு கேட்கணும் இன்னொரு நாளைக்கு அப்பாவோட செல்லத்தோட பேர் என்னன்னு கேட்கணும் இன்னொரு நாள் கே கிண்டர் ஜாய் சாப்பிடக்கூடிய எங்கள் செல்ல பிள்ளையோட பேர் என்னன்னு கேட்கணும் ஸோ கேட்க விஷயம் வந்து ஒரே ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதை கேட்குற விதமும் பல கோணத்தில் இருக்கும்போது அதை ஆர்வமாக கேட்டு அதுக்கு பல் சொல்கிற திறன் குழந்தைங்களுக்கு வளரும் இந்த கதை ஓவியம்ங்கிற விஷயத்தை தாண்டி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் டான்ஸ் ஆடுறது முடிஞ்சால் உங்கள் குழந்தைங்க கூட சில பாடல்களை போட்டுட்டு கொஞ்சம் டான்ஸ் ஆடி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ இன்டிமேசி உருவாகுதுன்னு பாருங்கள் அவங்கள டான்ஸ் ஆட விடுங்க அவங்க கூட நிறையா என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அவங்க டான்ஸை சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அவங்க கூட நீங்கள் ஆடிட்டீங்க அந்த குழந்தைங்க அவங்க கூட ரொம்ப அட்டாச் ஆவாங்க அதே போல் குழந்தைங்களுக்கு அடுத்து நம்ம கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா அது சின்னதாக கார்டனிங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இடம் இந்த காலத்தில் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு தொட்டியாக வாங்கினாலும் 
அந்த தொட்டியில் புதுசாக மண் ரொப்புறதுலேருந்து அதுக்கு உரம் போடுறதுலேருந்து புதுசாக செடி வாங்கிட்டு வந்து அதை பதமாக நடுறதுலேருந்து தண்ணி ஊற்றுறதுலேருந்து அது பூக்கிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு விஷயமாக அந்த குழந்தையே இன்வால்வ் பண்ணி செய்ய வைங்க அது கூட நிறைய பேசுங்க அதே போல் குழந்தைங்களுக்கு மியூசிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் எதையாவது தட்டுங்க தடவுங்க இல்லை லைக் மவுத் ஆர்கன் கீபோர்டு இந்த மாதிரி எதாவது இருந்தால் வாங்கி கொடுங்க இப்போ மொபைல்லே நிறையா மியூசிக் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ண கற்றுக் கொடுங்க இந்த விஷயங்கள் இல்லாமல் குழந்தைங்களை நம்மளோட வீட்டில் நம்ம டெய்லி ரொட்டீனாக செய்யக்கூடிய விஷயங்களில் இன்வால்வ் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடி மேலே துணி காய போட்டிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம போய் துணி எடுக்கலான்னா என்ன பாப்பாவும் ஆகும் என்ன தம்பி ஆகும் அப்படின்னு பிள்ளைங்கள்ட்ட கேளுங்க அவங்க யோசிக்கட்டும் இப்போ போய் எடுக்கலைன்னா மழை வந்தால் நினைஞ்சி போயிடும் காற்றடிச்சுன்னா காற்றுல பறந்து போயிடும் இருட்டானால் பனி பெய்யும் அதில் நினைஞ்சி போயிடும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லி அப்போனா நம்ம என்ன பண்ணணும் போய் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்து போய் எடுத்துகிட்டு வாங்க குழந்தைய அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈவன் வீட்டை க்ளீன் பண்ணுற சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த மாதிரி டஸ்ட் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு தும்மல் வரும் டஸ்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம உடம்பெல்லாம் அது டஸ்ட் ஆகும் டஸ்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாம் ட்ரஸ்ட் ஆகும் டஸ்ட் இருந்ததுன்னா ஃபேன் ஓடும் போது அது நம்ம அட்மாஸ்பியரில் சுற்றிகிட்டே இருக்கும் அதனால் எல்லா பொருளும் டஸ்ட் ஆகும் அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்கள்ட்ட கேள்வியாக கேட்டு அவங்களுக்கு தெரிந்து பதிலை வாங்கி அவங்களுக்கே ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு காமி சி அதை நம்ம செய்ய வைக்கும் போது குழந்தைங்க இன்வால்வ் ஆகி செய்வாங்க இது நாளடைவில் நல்ல பழக்கமாக மாறும் இந்த மாதிரி குழந்தை வளர்ப்பு என்கிறது ஒரு பெரிய ஆர்ட் அதை கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் குழந்தை ஜீனியஸாக வளருவாங்க சரி இந்த மாதிரி ஐடியாலாம் நல்ல ஐடியா தான் இருக்குது இது ஆனால் என்னால் ஒரு மணி நேரம் ஸ்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா முயற்சி பண்ணுங்கள் முடியாது கிடையாது சரி அப்படி இது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்யும் போது இதனால் உங்கள் கிட்ஸ் நல்லா வளர்கிறாங்கங்கிற திருப்தி உங்களுக்கு இருந்தால் போதுமா என்ன இல்லைங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்க கூட செய்யும் சேர்ந்து செய்யும் போது ரொம்ப பாசிட்டிவாக மாறிடுவீங்க ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக மாறிடுவீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக மாறிடுவீங்க உங்கள் குழந்தைங்க படைப்பாளியாலாவோ இல்லை ஜீனியஸாக மாறுறாங்களோ இல்லையோ நீங்கள் அவங்க கூட செலவழிக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உங்களோட திறமைகளும் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்படும் அது கிடுகிடு என்ன வளர ஆரம்பிக்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ ஆகிடுவீங்க அதனால் இட்ஸ் அ போத் த வே பெனிஃபிட்டட் உங்களுக்கும் நல்லது குழந்தைக்கும் நல்லது அதனால் தொடர்ந்து இந்த செயல்களில் ஈடுபடுங்கள் வாழ்க வளமுடன் உங்கள் குழந்தைகள் ஆரோக்கியமான அறிவான குழந்தைகளாக சமூகத்தில் மேம்பட்ட நிலையை அடைவதற்கு வாழ்த்துக்களுடன் இந்த பதிவை நிறைவு செய்வோம் இந்த மாதிரி பாண்டிச்சேரி ஹோம் யூ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் பல பதிவுகள் உண்டு அதனால் இதை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை பதிவு பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்